നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് കിടക്കാം ഡ്രോ ദി ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ കെപ്റ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഓൺ എച്ച് പി അതായത് സിംപ്ലി നമുക്കൊരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റനിൽ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് കോൺ പഠിച്ചായിരുന്നു കോണിനകത്തും സിലിണ്ടറിലും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോണിനകത്ത് നമ്മൾ ബോട്ടം പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു എലിപ്സ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെയുള്ള ആ സർക്കിളിനെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു എലിപ്സ് ആക്കി എന്നാൽ സിലിണ്ടർ ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താഴെയും ഒരു സർക്കിളുണ്ട് മുകളിലും ഒരു സർക്കിളുണ്ട് സോ നമ്മൾ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മുകളിലും ആ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് വരണം അതിനുവേണ്ടി സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഒരു ബോക്സിനുള്ളിലാക്കി ആദ്യം ആ ബോക്സ് വരച്ചു ബോക്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് ബോക്സിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് വെച്ച് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരച്ച് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് കിട്ടി ഇനി അതിനു ശേഷം നമുക്ക് ടോപ്പിലും ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കിൾ വരും അതായത് സിലിണ്ടറിന്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് ആ ടോപ്പ് സർഫസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം സോ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്തു ക്വസ്റ്റൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്ററിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്തു എല്ലാ ബോക്സിന്റെ എല്ലാ കോർണറിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ വെച്ച് ഞാൻ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ കൂടി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസ് എല്ലാം ലൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിനുശേഷം ഈ ലൈൻസിന്റെ എൻസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ അത്രയും ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പഴയ പോലെ തന്നെ ഈ ലൈൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടു ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ കോർണറിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ഈ കോർണറിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരയ്ക്കുക കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് സെൻ്ററാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ഇത് സെൻ്ററാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ഇത് സെൻ്ററാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വെച്ചു ഇത് സെൻ്ററാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു സോ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അപ്പർ സർഫസ് നമുക്ക് കിട്ടി സോ നമുക്ക് അപ്പർ സർക്കിളും ലോവർ സർക്കിളും കിട്ടി അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഔട്ടർ സർഫസ് നോക്കി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇന്ന പോയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും ഔട്ടർ സർഫസ് നോക്കി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് സിലിണ്ടർ കിട്ടി മുകളിലത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചും കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചും വരയ്ക്കുമ്പോൾ നീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ഇനി ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ പഴയ പോലെ തന്നെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങോട്ട് റീഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് മെഷർ ചെയ്ത് അതിനെ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ബോക്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു അത് വെച്ച് നമ്മൾ അകത്ത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് വരച്ചു അതിനുശേഷം ഹൈറ്റ് ബോക്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ആ ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടും ആ ഹൈറ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ നാല് ലൈൻസും വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ലൈൻസിൻ്റെ എൻസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അകത്ത് മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഔട്ടർ സർഫസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്